ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಮಸ್ತೆಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೀರ್ಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ತದನಂತರ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳ ಪಾದಾರವೊಂದಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರ ಬದುಕು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಬಾಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ಲಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜಾಪನೀಸ್ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಖೈದಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಬಂಧಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮರಳಿ ಬಂದರು ನನ್ನ ಜನನವಾಯಿತು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಎಂಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಐದು ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೂರು ಜನ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೊನೆಯವನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಮಗ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತಾರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ತದನಂತರ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಾನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿವರೆಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಓದಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮದುವೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಬಂಡಿ ಓಡಬೇಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬೇರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ನಾನು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ನನಗೆ ನೀವು ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅಂತ ಆ ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ನನಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡು ಅಂತ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋರು ಆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ವಾರವೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಬಂದು ಒಂದಾಣೆ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಬಂದು ಮೂರು ಕಾಸು ಹೀಗಿದ್ದು ಜೀವನ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಾಣೆ ಜ ಚಾಮರಾಜ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಚಾಮರಾಜ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜೈಶ್ರೀ ಟಾಕೀಸ್ ಆ ಜೈಶ್ರೀ ಟಾಕೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದಾಣೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಥದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ಮಣಿ ಧ್ರುವತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮಹಾಪುರುಷ ಅವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಮ್ಯಾಟ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೋ ನಾಲ್ಕು ಶೋನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ಪಿಕ್ಚರು ಇಡೀ ವಾರ ಎಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೇನೆ ಜಯ ಅನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬಾರಿಯಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ನೋಡೋರು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅದರಿಂದಾನೇ ಪಿಕ್ಚರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಡರ್ ಡೇಸ್ ನೋಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ ಬಿಡಿ ನಾನು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬ ನಾವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರರಂಗದವ್ರು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಇದ್ದಾನೋ ಹುಟ್ಟಿದಾನೋ ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಜಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಂಬಿಯಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು 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 ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ತೆಲುಗುನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎನ್ ಟಿ ಆರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ವಿ ರಂಗರಾವ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಬರೀಷ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಪುರಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಎಂಥ 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 ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕತೆಗಳು ಮಾಡೋರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋರು ಜನಗಳಿಗೆ ಅರಿವಾಗೋ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡೋರು ಅದನ್ನು ಅರ್ತು ಬಾಳೋರು ಜನ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಆಗ ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಥರದ್ದು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮೀಡಿಯಾ ಆ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡೋರು ಜನಗಳಿಗೆ ಜನಗಳು ತಿಳಿದು ಬಾಳಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಒಂದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕ್ಬೋದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ನಾವು ತಿನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ದುಡಿಬೇಕು ಅಕ್ತಂಗಿರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಹಂಗು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಜನ ಆವಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗೋರು ಇವತ್ತು ಅದಿಲ್ಲ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಏಯ್ ಯಾಕೋ ಏನೋ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಏಯ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಣೋ ತಪ್ಪು ಬಿಡಿ ಹೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಅವಾಗ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೌರವ ಇದೆ ಏನು ಜನಗಳಿಗೆ ಬ ಎದುರಿ ಬದುಕೋ ಅಂಥ ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಗು ಅಂಥ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ ಅದಕ್ಕೇ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ತಿರುಗಿ ನೋಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನೆಯವರಾಗಲಿ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ಬೆಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದವರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಿಪಾಯಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು ಕೂಡ ಅವರೊಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆದು ನಾವು ದಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಮರೆಯಲಾರದ ಘಟನೆಗಳು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸ
ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪರಂಪರೆಯೇ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು ಆರ್ಮಿಲಿದ್ದವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೂ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೂ ಪೊಲೀಸಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆದರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋದೆ ಫಿಟ್ಟು ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಗನ್ ಫಿಟ್ಟರು ಭೂಪಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಆಗ ಆಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಬೇರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಆ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಚಟ್ಗಳು ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದೆ ತಯಾರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಾಯವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಟ್ರೈನ್ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕಮ್ಮ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಹೆಣ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೀನು ಹೋದರೆ ಅಂತಂದರು ಮೋ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತೀಯ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಒಂದೇ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೇನು ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ವೇನಮ್ಮ ನೀ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಸತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕಡಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಯೋ ಅವಳು ಅಳೋದು ಅವರು ದುಃಖ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಸರಿ ಬೇಡ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾನು ಸಮಯ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆಲ್ಲಾದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದಾಯಿತು ಐದು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬಂತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ದೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಂದೆಯೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿತ್ತು ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಐದನೇ ತಿಂಗಳು ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೂ ಬಂತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಿಂದನೇ ಬಿ ಎಲ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಬಿಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ ಅಂತ ಹೋದೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಕಾ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂಚಲತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ನಿಷ್ಠಾವಂತರಾಗಬೇಕು ಸತ್ಯವಂತರಾಗಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ಆ ಅಳುಕು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋದು ನಾನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ನನಗೇನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ಏನು ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಯಾಮ ಗೇಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುಸ್ತಿ ಪಟ್ಟು
ತೊಂಬತ್ತು ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು ಹಾಂ ಬೇಸಿಕ್ಕು ತೊಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ನೂರೈವತ್ತು 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 ಕೋಟಿ ನನಗೆ ಅವಾಗ ನೂರೈವತ್ತು ನೋಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಅಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ವೇನೋ ಅವ್ರ ಸಂಬಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಮಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಂದೆ ತಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದನ್ನು ನನಗೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ನೂರೈವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಪ್ಪ ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಹಿಂಗೆ ನನಗೊಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಡೀ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಗದ್ ಬಿಡಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಕಾಗೋದು ಸೊ ಹೀಗೆ ಜೀವನ ನಡೀತು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿರ್ಸಿ ರೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೈನ್ ರೋಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅವನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋರು ಏ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 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 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸ ಇದೆ ಐವತ್ತು ಪೈಸ ಇದೆಯಪ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಹಾಂ ನಡೀರಪ್ಪ ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಸಿರ್ಸಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನ್ ಹಾಂ ನಡೀರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಕಾಫಿ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆವಾಗ ಅದೇ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ತಿನ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲದವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಬೇಡ ಹಂಗಿರೋದು ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲಿದೆ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲಿದೆ ಆ ಇಡ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿನ ಇವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ ಸತ್ವ ಇಲ್ಲ ಆವಾಗ ಸತ್ವ ಇತ್ತು ರುಚಿ ಇತ್ತು ಹಂಗೆ ಹಂಗಿರೋರು ಆಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ನು ಸೊ ಆಯಿತು ದೋಸೆ ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಏನಪ್ಪ ನಾಳೆ ಏನೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಏ ನಾಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣಪ್ಪ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗೋದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೇರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟ್ಲ್ ಹಾಕೋದು ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ ಸಾಗು ದೋಸೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಹಾಂ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್ವರೆಗೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಆರು ಆರೂವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅರ್ಧರ್ಧ ದೋಸೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಒಂದು ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ತಿನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಯಾಗೋ ತಿಂದು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಕ್ ಮನೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಏ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ಈರಯ್ಯ ಅಂತ ಹಾಂ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚು ಅವನೇನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅದು ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಿನ್ನಿಪೇಟೆಗೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀನೇ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಕಾಸು ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀನೂ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕರೆದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂಥ ಜನಗಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರೀ ಅವಾಗ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಜಿಮ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟಿದೆಯ ಏಯ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಕಾಲು ಸೂಪ್ ಕುಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ತಲೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬೇಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೋಟ್ಲು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿತ್ತು ಸಿಕ್ಸಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ
ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಚಟ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯೋದು ನನಗೆ ಈಜು 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 ಒಂದು ಆಸೆ ಸೆಮಿ ಫುಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸೆಮಿ ಫುಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಾಚ ಗೀಚ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ತೊಗೋಬೇಕು ಇದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಂಡ್ಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವಾಗೆಷ್ಟು ಟ್ರೈನು ನಾಲ್ಕು ಆಣಿ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಂ ಎಂಟು ಆಣಿ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಣಿ ಟ್ರೈನು ನಾಲ್ಕು ಕಾಣೀಲಿ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಿನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಅದು ಈ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ದೂರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ನೀವು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮೂರು ಕಾರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಷ್ಟ ದಾಪ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡೋದು ಬೆಲ್ಲದ್ದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಬೆಲ್ಲದ್ದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಈಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ ಮೂರು ಕಾರ್ಸ್ಗೆ ಸಾಕಾಗೋದು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಾಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಯಾಕೋ ನೀನು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದೆ ಇರೋರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸ ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ಹಮಾಮು ಆ ಸೋಪು ಈ ಸೋಪು ಗಮಲ್ ಸೋಪು ಈ ಗಮಲ್ ಸೋಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಸೋಪು ಅದು ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದು ಒಂದು ಪೀಸು ಈಸ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೌ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಕೊಡು ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅದೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಿಬೇಕು ಹೌದು ಇದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹಂಗೇನೆ ಹಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡೋ ಅನ್ನೋರು ಆ ಒಂದು ಸೋಪೆ ನನಗೆ ಅದು ಭಾಳ ಸರಿಯಾದ ಸೈಜು ಸೋಪ್ ಅದು ಕೊಡೋರು ಹೋಗೋದು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಒಗೆದು ಹಿಂಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ನಾಲೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಲೆ ಒಳಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈಜಾಡೋದು ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯಿತು ನೀರಾವಂತ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟೆ ನೀವು ನಂಬಿಬಿಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಮುಳುಗೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಮುಳುಗೋದು ಹೇಳೋದು ಭಯ ಆಗೋತು ಕುಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಧುಮ್ಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಬಂದ ಏ ಈಜು ಈಜು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಹೇಳಿದೆ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಒಡೆದ ಒಂದೆರಡು ಏಡ್ ತಿಂದೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀವೋ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋದು ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಅಂತ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಥರ ತಿಳಿದೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಯಾರು ನೋಡೋರು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೋಗು ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೈಟಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಹಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅದು ನೋಡಿದ್ದು ಅದೇ ಕನಸು ಕನಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಪ ಸಾಕಪ್ಪ ಇದು ಮ ಮಂಡ್ಯ ಸವಾಸ ಹೊಟ್ಟು ಬಿಡ ನಾನು ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆ ನರಳಾಟ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ನಿನಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಣೋ ನನಗೊಂದು ಕೆಟ್
ಹಾಂ ಸರಿ ನೀನು ಹದಿನೈದು ಪೀಸ್ ಹೊಡೆಯೋಗಿದ್ರೆ ಒಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಎಡ ಬೆಳ್ಳಲ್ಲಿ ಎಡ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಕಬ್ಬು ಬಲಗೈಲಿ ಕತ್ತರಿಸೋದು ಹಂಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು ಕಿತ್ತೋಯ್ತು ಬೆರಳು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ಬೇಡಿ ನನ್ನ ಕತೆ ಆವತ್ತು ಭಯ ರಕ್ತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಪು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ರಕ್ತ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಆಗ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಕ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವನು ಆ ಕಬ್ಬು ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಆಗೋಗೋದು ಮನೆಗೆ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ರಕ್ತ ನಿಲ್ಲೋದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಆಗೋಗ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರಳು ಸೊ ಹಾಗೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಕಬ್ಬು ಕತ್ತರಿಸೋಕೋದೆ ನಾನೇನೆ ಈಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಆಗೋಯ್ತಮ್ಮ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಬೈದು ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಹೀಗೆ ಆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಲಗೋರಿ ಅಂತ ಆಡೋರು ಈ ಕಲ್ಗಳು ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಡೆಯೋದ ಎರಡು ಸಲ ಹೊಡೆಯೋದ ಮೂರು ಸಲ ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಸಲ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಅದಲ್ಲೇ ಆ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೋದು ಒಂದು ಮೂರು ಕಾಸು ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಹಂಗೆ ಆಡೋದು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಥರನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಆಮೇಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಡೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾನುವಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಹುಡುಗರು ಪಡಗರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೋನು ಸಂಜೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಆ ಕಡೆ ಅಕ್ಕದಿರೋರು ಅಣ್ಣ ಇರೋನು ಅವಾಗ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ತಡಿಯೋಳು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತೀಯ ಬಿಡ ಅವನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಕೆಡ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವೇ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನೋರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಜೀವನವೇ ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಬದುಕೆ ಚೆಂದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೇಗಂತೀರಾ ಆ ಥರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕ್ರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಮಗು ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಮೂರೇ ಜನ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ಬೇಕ್ರಿ ಬೇಕು ಜನ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಸ್ನೇಹ ಬೇಕು ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೇಕು ಇದೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಆಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಐದು ಜನ ನೋಡಿ ಎಂಟು ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಹಾಗ್ರಿ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ ರೀ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಆಗ್ಲೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟೋದು ಸೊ ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸರ್ ಈಗ ಸೊ ಬಿ ಎಲ್ ಸೇರಿದ್ರಿ ಸೊ ಹೇಗೋ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಲಲಿತ ಕಲಾ ಸಂಘಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಯಾಕಂದ
ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಗಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಡ್ ಕುಸ್ತಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿಯೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸ್ಟೇಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ತದನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಒಬ್ಬ ನಾಗೇಶ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಂತ ಅವನು ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಾನು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಹೌದು ಬಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನು ಬಿ ಎಲ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂತಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದರು ಅಂತ ಆತ ಒಂದು ನಾಟಕ ತಗೊಂಡ ಕುಂಟ ಕುಂಟ ಕುರ್ವತಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಂಟನ್ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಕಟ್ಮಸ್ತಾಗಿದ್ದೆ ಅವನು ಏನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಅವನು ನಾಗೇಶ್ ಕಚ್ಚಪ್ಪು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ನಾಟಕದ ಸೊಗಡು ಟಚ್ಚೇ ಇಲ್ಲ ಗರಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೈ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಗುಳಿ ಥರ ಇರಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ತರ್ಸು ಇಟ್ಟೆ ಜೀವನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ನಾನು ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಅವನು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಕಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡು ಏನು ಪಾತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಏ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಅವ್ನು ನೆನಪಿರಲ್ಲ ಏ ನಾನು ಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ಏ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಕಣೋ ನಿನಗೆ ಡೈಲಾಗೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದಿಬ್ಬರಿಗೆ ಎತ್ಕೋಬೇಕು ನೀನು ಈ ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಓ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಬಿಡೋ ಧಾರಾಳಾಗಿ ಎತ್ಕೋತೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಭಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಕೊಡಬೇಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಾರೋ ಮಾಡೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಎರಡರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಕಾಲು ಸೊ ಒಂದು ಊಟ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏಳು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋನು ಹಾಗೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಆ ರಿಯರ್ಸಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನ ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತಂದ ಹ ನನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನೇನೆ ಬೆನ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಶಬಾಶ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲೇ ಸರಿ ಆಯಿತು ನಾಟಕದ ದಿನ ಬಂತು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಕರೀ ಬಸ್ಸಪ್ಪನವರು ಅಂತ ಕಂಠೀರ್ವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಅವತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಾಟಕದ ದಿವಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಗಂಧ ಹಣೇಲಿ ಇದೇ ತುಮಕೂರು ಕಡೆಯವರು ಅವರು ಏನು ಕಂಠಿರುವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಡ್ಗವರು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹುಲಿ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದವರು ಅವರು ಸೊ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸೊ ನಾಟಕ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸೀನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ಗಳು ಓ ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗ್ರೀನ್ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ವಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೋದು ನಾನು ಆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಿದ್ದರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಸೊ ಇರಲಿ ಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನಾಟಕ ಮುಗೀತು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಕರಿಬಸವಿನವರು ಆ ಕುಂಟನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ರು ಹುಡುಗ ಅವನು ಕರೀರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರು ಓದೆ ಓಡೋದೆ ಓದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ದೊಡ್ಡವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೇ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ
ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ನೂರು ವರ್ಷ ಬಾಳಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಲಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ನೀನು ಅಂಥೇಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದರಿಂದ ನನಗೊಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬಂತು ಆಗ ನನಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಯಿತು ನಾನು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲಿಂದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಂತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದ ಆದಮೇಲೆ ಇದೇ ಸೀತಾರಾಮು ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಕಮನೀಧರನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು ಡಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಡಿ ಜಿ ಎಮ್ ಆಗಿದ್ದರು ಉಪಾಸನೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೂ ನಾನೊಬ್ಬ ನಾರು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಪೂರ್ಣ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವತ್ತು ಇದೆ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಹಾಂ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯೋದು ಕೊಡಲೇಬೇಡಪ್ಪ ದೇವರೇ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆನೂ ನಾನು ಮಗು ಥರ ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ ನಡೆಯೋ ಥರ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಆದರೆ ನಾಟಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಜಾ ಬಂದಾಗ ಆ ಈ ಬಿಡುವಿದಾಗೆಲ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಡೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಉಮಾಶ್ರೀ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ ಸುಂದರ್ ರಾಜು ನಾಗಾಭರಣ ನಾಗಾಭರಣ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಅವರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟೆ ಇದೇ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಿಬ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿ ವಿ ಕಾರಂತು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವರು ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟು ಜುಬ್ಬ ಏನು ದಾಡಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದೇನು ಏನೋ ಒಂಥರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಇದು ನಾನು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗು ನಾನು ನಾವಾಗ ನಾವು ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಳಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು ಜುಬ್ಬ ಮತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಆಮೇಲೆ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋರು ಅವರು ಈ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡೋರು ನಾನು ಮರಾಠಿನೇ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನ ಅಯ್ಯೋ ಮರಾಠಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಬೆಳಗಾಂ ಕಡೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನನಗೆ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಣ್ಣ ತಂದಿರು ಆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೊಂದು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ನೋಡೋಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ ನನಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದೇ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಬರೀ ನಾಟಕದ್ದೆ ಆ ಊರು ಇವರು ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಶೋ ಇಟ್ಟರು ಅದೇ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸಿ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರನ್ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ತಮಿಳ್ನವರು ಅವರೊಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು ಈಗೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ
ಬಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ ಕುಗಿದ್ರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿ ಮೇಲಿದ್ದೆ ಯಾರಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲಿ ಏನಿದು ಏ ಏನು ನೋಡೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ನನಗೂ ಒಂಚೂರು ಭಯ ಆಯಿತು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿಂದನೇ ಯಾರದು ಅಂತಂದೆ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ನಾನು ಅಂತಂದರು ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೋತಿ ಮಾಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಾದರೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಸಂಕೋಚ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡ ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಕರೆದ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ತುಣುಕು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿ ಅಂದರು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದರು ಹದಿಮೂರು ಜನದ್ದು ಆಯಿತು ತದನಂತರ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರು ಬಂದು ಹದಿಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮ್ ಗಮನ ಬಂತು ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮೂರು ಜನ ಹೀರೋಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರೊಬ್ಬರು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ಮಿಕ್ಕದವರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೋಗಿ ಅಂದರು ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಂಬರು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಶೂಟಿಂಗು ಈ ಥರ ಕೆಂಗಲ್ ಚನ್ಪಟ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಂಗಲ್ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ವಾ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಯಿತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಲೀವ್ ಗೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಐದು ದಿವಸದ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಂದೆ ಒಂದು ಐದು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಒಂದು ಏಳು ಎಂಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ತದನಂತರ ನನಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರಿ ಹೋದೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಹೋದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಮಾತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮಂಜುಳ ಅವರು ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಮಂಜುಳ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ನಟಿ ಆ ಅಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಒಂದು ಐದಾರು ಸಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಅವರು ಮಹಾನುಭಾವ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅವರು ಮಂಜುಳ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಯ್ತೋ ಹೋಗಿ ಮಂಜುಳ ಅವರು ಅಂತಸ್ತಾನೆ ಬಂದರು ಅವತ್ತು
ಅಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನವೇ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ರಮೇಶ್ ಭಟ್ ಇದ್ದರು ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಪಡಬೇಡಿ ಆ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆಗೋದು ಮಿಣಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆ ಲೈಟ್ ಬೆಳಕಿಗೆ ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೀಗೆ ಆಯಿತು ಸಾಂಗ್ ಆಯಿತು ಮೂರು ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು ಸೀನೂ ಆಯಿತು ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಅಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಾಗ ನನಗೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ನಟಿ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತು ನಾವು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿ ಆ ಯಮ್ಮಾನು ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಚಿತ್ರ ಮುಗೀತು ಆದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟವೋ ಏನೋ ಅದು ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರು ಒಂದು ವರ್ಷ ತಡ ಆಗೋಯ್ತು ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಉಷಾ ಸ್ವಯಂವರ ಉಷಾ ಸ್ವಯಂವರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟ ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಹೀರೋ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಕಳನಾಯಕ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನನ್ನ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಆಗ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನನಗಿದೇ ಗುಂಗು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಫೋಟೋಗಳು ತೋರಿಸೋದು ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋದು ಅದು ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಇರೋದು ಒಂದು ಫೋಟೋನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಬ ನಂದು ಬೈಸಪ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಂಜುಳಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಹೀರೋ ನ್ಯಾಯನೀತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ರಘು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸೊ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಕಪ್ ಮೇನು ಸೀನು ಅಂತ ಇದ್ದರು ಚೀಪ್ ಮೇಕಪ್ ಮೇನ್ ಅವರು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಟ್ಟಿ ರೋಗಿಗೆ ಸಾರ್ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಟ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪಾತ್ರನ ಅಂತ ಓಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಿದ್ದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಅಂಥ ಪಿಕ್ಚರು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಸೊ ಅವರು ನಾನು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ್ದು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಇದು ಗಾಂಧಿನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಾನಿಷ್ಕ ಕಾನಿಷ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬರೀ ಮೋತಿ ಮಾಲ್ ಒಂದೇ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಮೂರು ಸಲ ಈ ಡಾ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ನನಗೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ನೋಡಿದ್ರು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದವರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಸಿನಿಮಾದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೋದು ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಹೀಗೆ ನನಗೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಸು ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡೋರು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಡ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 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 ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಣೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಭಯ ಏನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಸಿನ್ ಸಿನಿಮಾದೊಂದು ಟಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಅಂದೆ ಸರ್ ನಾನು ಸೀನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಷಾ ಸ್ವಯಂಬರ ಖುಷಿಯಾಗೋತು ಇಳಿದು ದೊಡ್ಡ 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 ಅಂತ ಓಡೋದೆ ನಾನು ಓಡೋಗಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಸೀನು ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದೆ ಸರ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗು ನೀವು ಈಗಲೇ ಒಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಬನ್ನಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಬೇಕು ನೀವು ಎಸ್ ಯಜ್ಞ ಬಿದ್ನ ಯಾವ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಏಳಿಸಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಗಿನ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೋದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಬಂದರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ನಾಗರಾವು ಅದು ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗದೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರನ್ನ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಳಿದೆ ಹೌದೌದು ನೀವು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇ ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀನೂ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಅಂತಂದೆ ಸರಿ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೀನು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಇಳಿದು ಒಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸಿನ ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಟೆನ್ಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದು ಅವರು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ನಾಟ್ ತರಿಸ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ರೀ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟೇ ಓಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೂ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಆರ್ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗು ಡೈಲಾಗು ಇಬ್ಬರು ಸೀನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕನ್ವರ್ ಲಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅದು ನಾನು ಕುಲುವಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು 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 ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬಂತು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನನಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ನನಗೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು ನನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಮಹಾ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀನ ಪಾತ್ರ ಆ ತಾಯಿ ನೋಡ್ತೀವ ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಯಿತು ಪಂಡ್ರಿಬಾಯಿ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ನನಗೆ ಬ ಪ್ರಭಾಕರು ವಜ್ರಮುನಿ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣರಸ್ ಏನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಡಿ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆ ಚಿತ್ರ ಎಚ್ ಕೆ ಅನಂತರಾವ್ ಅಂ
ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಲಿ ಅಂದ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನಗಿದೆ ಅವರು ನನಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದರೆ ಬಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ಮುನ್ ನಿಂತು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು ನಿಮ್ದು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಅದರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಅವರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ಎಸ್ ವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಸೀನು ತಾಯಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ಸತ್ತಿರೋ ಮೆಸೇಜನ್ನ ಬಂದು ನಾನು ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಜಾನುಭಾವು ಅವರು ಗರ್ಡಿ ಪಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಯ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ತಂದೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೇಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೇಲೇ ರೂಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯಿಲಿ ಈ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಏನು ಅಂತಾರೆ ದೇವರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಳ ಏನು ಬಾಬುರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಳು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯಿಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನ ಅಂತ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಲ್ಲ ನನಗೆಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಂಥವ್ರು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನನ್ನ ಅನಂತ ನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಅವರು ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಹೋದ ದಿನಗಳು ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಹೂ ಜೊತೆ ನನ್ನ ನಾರ್ತರ ನಾನು ನನ್ನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನು 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 ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಅಂಥ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಾನ್ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವಂತ ಪುಣ್ಯವಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಇರಲಿ ಸಾಕು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಬಾಬುರಾಯನ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋರು ಒಳ್ಳೆ ಚಾಪ್ಸ್ ಹೇಳೋರು ಮುದ್ದೆ ಹೇಳೋರು ನಾವು ಹಳ್ಳೀಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಜನ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತಂಥ ಜನ ನಾವು ನನಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನಮ್ಮ ಊರು ಅವಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಅವಾಗ ಉಪ್ಪೆಸರು ಅನ್ನೋರು ಬೆರಕೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಾರು ಉಪ್ಪೆಸರು ಮುದ್ದೆ ಈ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮುದ್ದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಊಟ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಮುದ್ದೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು ಈ ಮುದ್ದೆನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ತಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದೆ ತಿಂದಾಯಿತು ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಮುದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸತ್ವ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಇರಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಾಬುರಾಯನ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಸು
ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ಈ ಥರ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಡೈಲಾಗು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಷಯನ ಸುಶೀಲ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಆ ಡೈಲಾಗೋದು ಏನಾಯಿತು ಅವತ್ತು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಟೇಕ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಬದಲೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಟೇಕುಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಕರೆದು ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆದ್ರಿಕೋಬೇಡ ಮರಿ ನಿನ್ನ ಥರನೇ ಕೊಡೋ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ ಡೈಲಾಗಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ನೀನು ಬರ್ತೀಯ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ನಟರ ನಟರ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮರಿತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತೊದ್ಲೋದು ಆಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೆದ್ರಕೋಬೇಡಿ ಅನ್ನೋರು ಆದರೂ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಐ ತಟ್ ಯಾವನವನು ಬೋಳೆ ಮಗ ಅವನು ಹೌದು ಕಳಿಸ್ರ ಆ ಕಡೆಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ನನಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಇದ್ದಿದ್ದು ನರ್ವಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋ ಥರ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡವ ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ಲಾ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹದಿನೈದು ಟೇಕ್ ಆದರೂ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಂದು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಆ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಹುಡುಗ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಯಾರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಡೈಲಾಗು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳೋದು ಬಂದೆ ಟಪ ಟಪ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಆಗೋಯ್ತು ಕ್ಲಾಪ್ಸು ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆದರು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೈದು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂದರು ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಆದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಒಂಥರ ಏನೋ ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂಥ ರಿಲೀಸ್ ಆಯಿತು ಮೋತಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶೋ ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಲಾಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಐನೂರು ಅಲಂಕಾರ್ ಥಿಯೇಟ್ರು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ವಾರದ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ಭಯ ಹೆಂಗೋ ಹೆಂಗೋ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಭಯ ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋದೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಟಿಕೆಟು ಅಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ಟು ಅಂತಂದ ಸ್ಟೈಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೋತಿ ಮಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಸಾರ್ ನಾನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸಾರ್ ಬ್ಲಾಕು ಏನು ಜನ ಸಾರ್ ತುಂಬ ಜನ ಸಾರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಿಕ್ಚರು ಏನು ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅದು ರಾಜಕೀಯದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರು
ಒಂಥರ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗೋ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ನನ್ನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಅನ್ನೋದೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗೋಬಾರು ಅನ್ನೋ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂಥರ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣೋರು ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನಂಥ ಅಂಬರೀಷನ್ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನೆನಪಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಂಥ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರ ಆವತ್ತು ನಾನು ಗುರುವಾರ ಸೋಮವಾರ ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟು ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಲಾನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೋ ಏನು 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 ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎತ್ತ ನಾನು ಮಗನೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಂತ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ಗುರುವಾರ ಸರ್ ಏ ತಿ ಕಾಮು ಚಾಂಗ್ ಕೊಡಿಯ ನಾನು ಮಗನೇ ಅಂತಂದರು ಆಮೇಲೆ ವಸ್ಬ ಬೇರೆ ಅವರು ಅವಾಜು ಅದು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಎದ್ದೋದವನು ಇನ್ನು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಡೆಗೆ ಸೀಟ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಏಯ್ ತೊಳೋ ಅಂತಂದರು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಟೈಮು ಹನ್ನೊಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಕೂತೆ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಮಗನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿಗಾಮ್ ಚೊಂದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ತುರ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರು ಜನ ನನ್ನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕೂಡ ಏ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಏನಂತ ಅವಾಗ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರೋದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೀತ ಭಯ ಆಗೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಬೀರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಒಂದೇ ಬಾಟ್ಲು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೆ ಇಷ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆ ಕುಡಿಯೋದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನನಗೊಂಥರ ಏನೂ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಬಾಟ್ಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬಂದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ 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 ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದವನು ಡ್ರಿಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ ಅಳತೆಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಏನೋ ಭಗವಂತ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿಲಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋರು ಅವರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಅದು ಆ ಸ್ಥಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೇರೋದಂತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿನೇ ಒಂಥರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಭಯ ಆಗೋದು ಒಂಥರ ಗಡ್ಸಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಥರ ಗಡ್ಸಾದ ಮಾತುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ಒಂದ್ಸಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅಂಬಿಕಾ ಅವರು ಬಿಸಿಲು ವಿಪರೀತ ರಣ ಬಿಸಿಲು ನನ್ನ ಶಾಟ್ ಆಯಿತು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ಕರೀರಿ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಬಂದ ಅವರು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರು ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದರು ಏ ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬಂದೆ ನಾನು ಬಂದು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಶಾಟ್ ಹೋಚ್ಕೊಂಡ ಅಲೋ ಮಗನ ಇನ್ನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ನಿಂದ ಹಾಕೊಂಡಂದರು ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಏನಪ್ಪ ಇವ್ರು ಈ ರೀತಿ ರೇಗ್ ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದೇ ಅದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದು ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಗರ್ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ
ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಎಲ್ಲೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಕರೆಯೋರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯೋರು ಮತ್ತು ವಜ್ರಮುನಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಇವರಿದ್ದರೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ಇರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗೋದು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರೋರು ಆದರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಕರ್ತು ಕೂರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಏಯ್ ತೊಮಾರ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಪಾಕೆಟು ಹಾಕ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಚಟ ಇಸ್ಪೀಟ್ ಆಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋರು ಸಾರ್ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದು ನಾನು ಆಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಎಲ್ಲ ಆಡೋರು ಅವರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸಲ ರೇಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಅಲ್ವ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಏನಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಸಲ ಅನ್ನ ಸಾರ್ ನಾನು ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾರೋ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಕೊಡೋದು ಐದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರನೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಸರಿ ಅಂತಂದರು ಸರಿ ಅವತ್ತು ಒಂದೇ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಆಗೂ ಹೆಂಗೋ ಅವಣಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳೋದೆ ಇರಲಿ ಏನೋ ಕೇಳೋದು ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಸರಿ ಹೋದೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ವಿ ಐ ಪಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದರು ಏನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಆ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೊ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ತಲೆ ಕೂದಲು ಥರ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹಿಂಗಿದ್ದಾರೆ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಟಿಕೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಹಂಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯಿತು ನೀವು ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿದ್ರಪ್ಪ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಹೋಗಿ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಏಯ್ ನಾಳೆ ಹಂಗೆ ತೊಗೊಂಬಾರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾಳೆ ಡರ್ಬಿ ಗಿರ್ಬಿ ಅದೇನೇನೋ ಅನ್ನೋರು ಏನೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರಬೇಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತಾಗ ನಾನಿನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗಿನ್ನೂ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಂಗೋ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು
ವಜ್ರಮುನಿಯವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದದು ಕಾಟನ್ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಗುಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ರೋಡು ಅನ್ನೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ನೀವು ನಂಬಿ ಬಿಡಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎದುರ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ವಜ್ರಮುನಿಯವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳಿದೆ ಇದೇ ಎಂಟ ಎಂಟದೆ ಬಂಟ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮರದ ಮರದ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವರನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಯ ಆಗೋದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವ್ರು ಬಿಡಿ ಅವರು ಪ್ರಚಂಡ ರಾವಣ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾವಣನೇ ಬಂದೇನು ಅಂತ ಇದ್ದು ಏನು ಆ ವಾಯ್ಸು ಏನು ಅಭಿನಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆ ರಾವಣಕ್ಕೆ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಜ್ರಮುನಿಯವ್ರ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಲ್ಲ ಆ ವಾಯ್ಸು ಆ ಇದು ಆ ಬಾಡಿ ಕಟ್ಮಸ್ಟು ಆ ಆಜಾನುಭಾವ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಬಿಡಿ ಅದು ಎಂಟೇದೆ ಬಂಟ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ಬಿಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋವಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಆಯ್ತು ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಬೇಗ ಸ್ನಾನ ಗೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರ ರೂಮ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೋ ಒಂಥರ ಮಗು ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಭಯ ಆಗೋದು ನಾನು ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರು ಹಾಂ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಊಟ ಬರೋದು ಊಟ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೋಳಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನೋರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಚೂರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಯ ಆಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಊಟ ಊಟ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೆ ದೃಷ್ಟಾನು ಭೋಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಊಟ ಗಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಂದು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಂಗೆ ಸುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಅವಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಓಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋಣ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಯಾರೀತ ಆ ರೀತಿ ಇರೋವಂಥ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾದರೆ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೋದ್ರಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಸ್ಸು ಅಷ್ಟೆ ಒಂದು ಸಲ ಪಾಂಬ್ರೋ ಹೋಟ್ಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವರು ಎದ್ದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದೇ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ಹೇಳಿಸ್ತೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಸೋದು ಯಾಗಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಕರೆಯೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರೆಡಿ ಆದೆ ಸಾರ್ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಸಾರ್ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅರ್ಸೋ ಅವರೇ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಸರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರಿ ಹೋದೆ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೀನು ನಮ್ಮ ದ್ವಾಕೀಶ್ ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಅದು ಸರಿ ಹೋದೆ ಇವರು ಸುಂದರ್ ಕೃಷ್ಣ ರಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ನನಗೆ ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವರು ಸರ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಎದ್ದೆ ನಾನು ಕಾರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರು ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಏ ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇವನು ಅರಸು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಆಗೆದ್ದು ಅವರು ಆಗೆದ್ದು ಅವರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ
ಎಸ್ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಬಸವಣ್ಣವರ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಯಕ ಕೆಲಸ 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 ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಏನು ಇವತ್ತು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಜನೆ ಅದು ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತದು ಅವರೇ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅದು ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರೈನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಂದಿಗೆ ರೋಪ್ ವೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟವರು ಆಗೋಗ್ಬಿಡೋದು ಆವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗಡೆಯವರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಫಿಲಮ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದವರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಸೇವೆ ಜನಾರ್ದನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಉಳಿಸಲ್ಲ ರೀ ಮೋಸ ಅನ್ಯಾಯ ದೋಖ ಮಾಡೋರು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡೋರಿಗೆ ರೀ ಜಗತ್ತು ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೇ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ರೋಡಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಗುಂಡೂರಾವರು ಇದ್ದಾಗಲೂ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಐನೂರು ಎಕರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದರು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾವ ಕಲಾವಿದನಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿವಿಜನ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದ ಈಗ ಇಂತಿಂಥ ಇಂತಿಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿನಯನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸರಳವಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗ್ಬಿಡೋರು ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದ ಬಿಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಥರ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಒಂಥರ ಶಂಕರ್ನಾಗರು ಒಂಥರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂಥರ ಸ್ನೇಹಿ ಜೀವಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಅವರ ಕ ಕಲಾಪಗಳೇ ಬೇರೆ ಇವ್ರದ್ದೇ ಒಂಥರ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಿದ್ದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅವರವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಿಡಿ ಅವರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಅವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾಳ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಬಿಡಿ ಅವರು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗ್ದು ಇದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಚಿತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮುಗಿದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ ಸರ್ ಇದೇನಿದು ಏನು ಸ್ಕೆಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೀಗೆ 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 ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೌತು ನಾರ್ತು ಈಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ 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 ಅನ್ನೋರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ನನ್ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟದ್ದು ಶೇಪ್ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೋಪ್ ವೇ ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು ನಂದಿಗೆ ರೋಪ್ ವೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ನಗರ ಆಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಲೇಔಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮೈಸೂರು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿರೋರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಮಾಡಿರೋರು ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಅವರು ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳೋ
ಅವರು ನಾಟಕಗಳು ಸುಮಾರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋರು ನನಗೆ ವಾಲೆಂಟ್ರಿಗೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಅವರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ಅವರ ಸಂಬಂಧನ ನಾನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬಂದೆ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಹಾಲುಂಡೆ ತವರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಆಯಿತು ಅದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಾನು ತಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವತ್ತು ಮುಗಿದೋದ್ರೆ ಇದೇ ಹಾಲುಂಡೆ ತವರು ನಾನು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಪಾರ್ಟಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋರು ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ನಡತೆ ಅವರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದು ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ತಿಂತ ಇದ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗಿತ್ತೋ ಲಚ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಸರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಅವನೇನಾದರೂ ತಂದಿಟ್ಟಾಗ ಆ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡೆ ಏ ಆ ಸೀನು ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಸೀನು ಅವಳು ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದು ಆ ಶಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಆಂ ಹಾಂ ಹೌದಾ ಹಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಕೇಳೋರು ಅದ್ಭುತ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಗಿತ್ತು ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೊಗಳಿದ್ರೆ ಹೊಗಳಿ ಅದರ ಬ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋದು ಇಲ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಡೋರು ಹೌದಲ್ವಾ ಹಂಗ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅವರು ಕೇಳೋರು ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸೀನು ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾರ್ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತ ಸಾರ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಸರ್ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡೋರು ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪಾ ಪಾರ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಡಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆದವರು ಅವರೊಬ್ಬರೇ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ನೋಡಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸೇ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ರೀಮೇಕ್ ರೀಮೇಕ್ ಅದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ನು ಪೇರಂದರೆ ರಾಮಾಚಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಬಿಡಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಏನು ಅವರವರ ಹೇಗೋ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ದೂರ ಆಗೋಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವರೇ ಬೇರೆ ಅವರೇ ಬೇರೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅವರೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಿಕ್ಚರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಇವನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಪಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ನೋರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಆಗಬೇಕ ಅನ್
ಭಾಳ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ ಜೋಗ್ಗಳೇ ಜೋಗ್ಗಳೇ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭಿನಯ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಕತೆ ಅವರು ನಿರ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಡಡ್ಡೇ ಸೋಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದು ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಕರುಳಿನ ಕೂಗು ಏನು ಜನಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆ ಆ ಪ್ರಭಾಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿನಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗಲಿ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅವರು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂತಿಂಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾನ ಅವನಿಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಯಾವಾಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಥ ಮಹಾನ್ ಚೇತನದ ಜೊತೆ ಈ ಕಲಾ ಜೀವನದ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕರುಳಿನ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಅವರು ಕಲ್ಪನಾ ಇವರು ಕಲ್ಪನಾ ಅವರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಸ್ನೇಹಿತರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬರ್ತೀಯಾ ನಿನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋಯ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ನಾನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಕರವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರು ಚಿತ್ರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಇದೇ ಕನಕ್ಪುರ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗು ಒಂದು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಸೀನು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಹೀರೋಯಿನ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಟೂಲ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವರು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಯಾರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣ್ಗಾಲ್ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತೀರಾ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಾನರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಕೊಟ್ಟೆ ಸೀನ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೊಂದು ಫೋಟೋನೂ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತದನಂತರ ನಾನು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಇದೇ ಒಂದು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದೇವತಾ ಮನಸ ಶೂಟಿಂಗು ಅವರು ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎ ಟಿ ರಘು ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಶಂಕರ್ ಸುಂದರ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಾನು ಲಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋ ಅಂಬಲ ನನಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಆಗಬೇಕು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಗೆಟಪ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇರು ಈ ಗೆಟಪಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನಾನು ಹೆಂಗೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂ
ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಈಗ ತಾನೆ ಕುಡಿದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟಿಗೆ ಕರೆದ್ರು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನನಗೊಂದು ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋವಂಥದ್ದೊಂದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಖುಷಿಪಟ್ಟೆ ಅವಾಗ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕರೆಗಳು ಬರೋದು ಅಣ್ಣವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ನನಗೇನಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ರಜೆಯ ಅಭಾವ ಭಾಳ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿವಸ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳೋರು ನನಗೇನಿದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರು ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನೀಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗೋದು ಹೋಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆದರೂ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ಆದರೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಅದಂತೂ ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಧ್ರುವ ತಾರೆ ಅವರು ಧ್ರುವ ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಅವರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲುಂಡತವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಡನಾಟ ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಹೇಗೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಒಡನಾಡದಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲೂ ಅವರು ಒಂಥರ ಒಂದೇ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ ಬೇರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅದೊಂದು ಬೇರೆದು ಒಂದು ಯಜಮಾನ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಯಜಮಾನ ಇಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಬೇಕು ಹೀರೋಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ಆ ಸೀನು ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ನಟರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಸಿ ಕೂಡಿಸೋರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊತೀರಿ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿ ಎಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿನ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋರು ಆದರೂ ಭಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದು ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನ
ನಾನು ಎಂಥ ಒಂದು ಮಹಾನುಭಾವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅದೊಂದು ಚಿಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಡೆ ಮೈಸೂರು ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರು ಅದೊಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಅವ್ರಿಗೂ ಅವರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆದರೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರು ಅವ್ರ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈಗಲೂ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಿಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾನೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಹಾಲುಂಡತ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಲ್ ಇತ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಂಥ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರುಗಳು ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಈಶ್ವರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಿಂದ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ಚಕ್ರವ್ಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಚಿತ್ರ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರೂ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಬರೋರು ಫೇಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದ್ದರು ಬರೋರು ಮಾಡೋರು ನೋಡೋರು ಖುಷಿಯಾಗೋದು ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೋದು ತಂದೆಯವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋರು ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗು ಎಲ್ಲ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋರು ಡಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಕಿಂಗೋ ಏನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಈ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಊಟದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೊಂದು ಆಸೆ ಆಗೋದು ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋದು ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಮಾತಾಡಿಸೋರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಗೀತು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಆದರೂ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಭಾಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು ಈಶ್ವರಿ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಒಂದು ಸೋಲೋ ಹೀರೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯಿತು ರವಿಚಂದ್ರ ಇವರು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರೇ ಹೀರೋದಲ್ಲಿ ಅದಲ್ಲೊಂದು ನನಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೇನಾಯಿತು ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಡೇ 
ರೆಮೆಂಡ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಏನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರಬೇಕು ಇದು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸೆಲ್ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಆ ಬ್ಯಾನರ್ ನನಗೆ ಆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಹೋದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಯಿತು ಅದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಯುಗ ಪುರುಷ ಅಂತ ಸಾರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರೀ ಯಾರು ಅದು ನಾನು ಈ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಅವತಾರ ಪುರುಷ ಅದರಲ್ಲಿ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನಾನು ಮೇಯ್ನ್ ವಿಲ್ಲನ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಹೀರೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ ಶೀಟು ಸೊ ನನಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರಿಂದನೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಮತ್ತು ಇವರೂ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಹತ್ತು ಗಂಟೆದು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅದು ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗೋದ ಇವ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು ಅಂತ ನನಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಭಯ ತುಂಬ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಟಿಕೆಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸ್ತೆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ತಡ ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ರೀತಿಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಳೆದು ಹಂಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಎಳೆದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಏ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸಾರ್ ಟೂ ಅವರ್ಸು ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದವ್ರೆ ಅಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಳ್ಳಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮಾಡೋ ಥರ ಆಗೋಯ್ತು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಬಿಟ್ಟ ಸಾವುಕಾರ ಜಾನಕಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಈ ಪ್ರಳಯ ಅಂತಕ್ಕ ಹೋದೆ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಇನ್ನೇ ಇನ್ನೇನು ಇದೊಂದು ಶಾಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಭಯ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆದಿದ್ದು ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟಿಂಗು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗು ನನಗೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನಡಕ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ತುಂಬ ಹೇಗೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಅಂದರೂ ಬೇಗ ಹೊರಟೆ ಹಾಗೆ ಮೇಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಳಿದು ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ್ತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಇಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಬೋಳೆ ಮಗನೇ ನೀನು ಅಂತವನು ಎಂಥವನು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಎಂಥ ಹೀರೋ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಸುಧೀರು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನೇ ನೀನು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆಯೋವನು ನೀನು ಈಗಲೇ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಾಂಚಲೆ ಹಾಗೆ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಎಮೋಷನಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರು ಅವಾಗ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ಒಡೆಯೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು ಒಡೋಗಿಲ್ಲ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಲ್ಬೇಡ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಅಳು ಭಯ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ಬೆಳೆಯೋನು ಅಂದ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರೇ ಏಯ್ ಹೋಗ ಹೋಗ
ಒಂದೇ ಟೇಕಲ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಕ್ವೈಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕರೆಸಿತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ರೂಮ್ಗೆ ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಮಾಡಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಳೆಯೋ ಹುಡುಗ ನೀನು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಎಂಥ ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ವಜ್ರಮುನಿ ಅವರು ಎಂಥವರು ಸುಧೀರ್ ಅವರು ನೀನು ಬೆಳೆಯೋ ಹುಡುಗ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದು ಯಾವ ಥರದಲ್ಲೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡ ಎರಡೆರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಡ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡು ಸಾಕು ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲ್ತಂಗಾಯಿತು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವತ್ತಿಂದ ಈಚೆ ಇದುವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದ್ರೂ ಯಾವುದು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನೋ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿತೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನನಿತ್ಯದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಏನಂದರೆ ದೇವರನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಲನ ಮುಗಿಯೋದನ್ನು ನಾನು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಆದಮೇಲೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಗಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನು ಎರಡೆರಡು ಕಡೆ ಟಿಕೆಟು ಫ್ಲೈಟ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲೂ ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆ ಎಷ್ಟು ಒಡನಾಟ ಅಂದರೆ ನಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿಗೆ ಡೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇಂಥ ದಿವಸ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಾನು ರವಿ ಬೋಪಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಡೇಟ್ ಭಾಗ್ಯ ಆಗಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಅಂದರು ಏನು ನೀನು ಬೇರೆ ಕ ಕಂಪ್ನಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಜಾನ್ ರೋಪ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತೆ ದುಡ್ಡೊಂದು ಅದು ಡೇಟ್ಸು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀನೇನು ಸರ್ ಇದು ಈಶ್ವರಿ ಬ್ಯಾನರ್ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಸರ್ ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ಸರ್ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಕಾರ ಎತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಡೇಟ್ಸಿಂದ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದು ರವಿಚಂದ್ರನವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ದುಡ್ಡು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲಿಸ್ತವರು ರವಿಚಂದ್ರನವರು ಮಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕರೆಸಿದ್ರು ಪಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿಲ್ಲನ್ಸು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬ ಅಂದರು ಇದೇ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಶೂಟಿಂಗು ಕರೆಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೆಟಪ್ಗಳು ನೀವುಗಳೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಾಲ್ಸಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಂದರು ಸರಿ ಹೋದೆ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಏನಂತಾರೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಾವೇನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇರೋ ಆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಥರ ಪುಳ್ ಜುಟ್ಟುದು ವಿಗ್ಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಇದೇ ಸಾರ್ ಅಂದ ಪುಳ್ ಜುಟ್ಟುದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗಂಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೂತಿ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಸೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮ
ಐಸಾನೇ ಸಾಬ್ ಐಸಾ ಬೋಲ್ರೆ ಐಸಾ ಬೋಲ್ರೆ ಅಂತ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ನಟಿ ಆಯಮ್ಮನು ನೋಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಪಿಚ್ಚರ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರವಿಚಂದ್ರನವರು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ನಾನು ನನಗೆ ಶಭಾಸ್ಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಬೆಂತಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಕಣ ಅಂತಂದರು ನನಗೆ ಅವರಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳೋದು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಬಿಡಿ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿ ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಭಯ ನನಗೆ ಹೊಸಬ ನಾನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ರಾತ್ರಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಶೂಟಿಂಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಬೇಕು ಎರಡು ದೋಣಿ ಕಾಲು ನಂದವಾಗ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಸಂಸಾರ ನಡಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಊಟ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಏನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂಚೂರು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಗಿಂಕ್ಸು ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಟೂ ವೀಲ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಜಾವ ಇತ್ತು ಒಂದು ಜಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಟೂ ವೀಲಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಟೂ ವೀಲಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಕಾರು ಕಳಿಸೋರು ನಾನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ನಾನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವುದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕಳಿಸೋರು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಾಡಿಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಟೂ ವೀಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗಾಡಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬಂದೆ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂದರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬೇಡಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಐದು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಸಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಸರಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಬಂದರು ರೂಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮಲಗಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಅಂದರು ಏನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನೀನೊಂದು ಛತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಣೋ ನಮಗೆ ನಿನ್ನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರು ಏನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಣೋ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಣೋ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಕಣೋ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀನು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಲೇಟಾಗಿ ಬರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡು ಮನೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದರು ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾಯಕ ಏನಂದರೆ ದೇವ್ರನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆತರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಾಲನ್ನು ಮುಗಿಯೋದನ್ನು ನಾನು ಮರಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಆಗದೆ ಎದ್ ಎದ್ಬಿಡೋರು ಅವರ ಇದನ್ನು ಕಾಲು ಮುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಕಾಲ್ಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಛತ್ರಿ ಅಂದರು ಈ ರೀತಿ ಅಂದರು ಹೌದು ನನ್ನನ್ನು ನನಗೆ ಡಿಪೆಂ
ಸಿನಿಮಾ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೀಗ ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ತವ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರಪಂಚನೇ ನೋಡಿದವ್ರಲ್ಲ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಆಯಿತು ಮಕ್ಕಳಾಯಿತು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕೋದಾಯಿತು ಬೆಳೆಸೋದಾಯಿತು ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಬಂದರು ಮನೆಗೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಜಮಾನರು ಭಾಳ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ದವರು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರಲ್ಲ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಏನು ಅಂತಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಆಗ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ನೋವಾಯಿತು ಏನು ನಮ್ಮ ತಾಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವಾ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ ಅವತ್ತು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ತಿಳಿದಂಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕು ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ನಾನು ಈ ಥರ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರರಂಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೇಳೋದು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ತ್ರೋಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲೆಯೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರು ತೋರಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ನೋಡದೆ ಇರೋ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ಕಣ ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಪ್ಪ ಅಂದರು ಸಾಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಕಾ ನಾನು ಅವಳು ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಋಣಾನ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ತೀರಿಸ್ದೆ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೂರ ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ದಿವಂಗತರಾದಾಗ ನೂರು ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೇ ಅವರಿಗೆ ಎಂಜೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೂರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು ಮಲಗಿಬಿಟ್ರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಡೆ ನಾನು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಸೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಣಗಾಕೋದಾಗಲಿ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದಾಗಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಲಗಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದು ಒಂದೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ವಿತ್ತಿನ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುಣಮುಖ
ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರೋರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಒಂದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಸ್ಥಾನ ಎಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಾದವರು ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನನಗೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಡುಗತನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಬಂದುಬಿಡು ಹೋಗೋ ತಿನ್ನೋ ಮಾಡೋ ಮಾತಾಡಿಸು ಹೋಗೋ ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮನೇಲಿ ಏನು ಸಂಬಳ ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಬೇಕು ಮನೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಯಿತು ಅವರು ಬೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು ಅಪ್ಪ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದೆ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಸೋದ್ರು ಮಾವನ ಮಗಳು ಅವಳನ್ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರ ಮಾವ ನಮ್ಮ ಸೋದ್ರತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು ನೀನು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೂ ಒಂಥರ ಯಾಕೋ ಅಳು ಬಂದಂಗಾಯಿತು ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಆ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೋ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಯಾಕೋ ಅವರ ಅವರ ಮಾತು ಅವರ ನೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಡೌಟ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ತೊದಲು ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಹಾಗೂ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಈ ಥರ ತಂದೆ ಹಿಂಗಾದರು ಅಂತ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ತುಂಬ ಬೇಸರ ಆಯಿತು ಬಂದೆ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಭಾಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೇವೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಸೇವೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನನ್ನ ಸೋದ್ರ ಮಾವನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದೆ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಾದರು ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಗನೂ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಮೇಜರು ಮತ್ತು ಮಗಳು ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಕೂಡ ಮೇಜರು ಅವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆರ್ಥೋಪಡಿ ಮಗ ಅವನು ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮ ಆತ ಒಬ್ಬನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಓದಿದ್ದು ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಗ ನೇವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕೋದಿದೆ ಅವನು ಬಿ ಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸೊ ಮಗಳು ತ್ರಿಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು ಎಮ್ ಟೆಕ್ಕು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಡೀ ನಾವು ಈ ಕುಟುಂಬನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಶಂಟಾಗೋ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಳೇಗೌಡ ಒಬ್ಬನೆ ಅವನದೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕರಾಮತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿತ್ರ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ಮಾದೇಶ್ವರನ 
ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಚತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸಾರು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರ ಅದು ಅಂತಂದರು ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಣಯ್ಯ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೇ ಸತ್ತಾಗಿದ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವೇನೇ ರೇಪ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ನನಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಇದೇನಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳೋರು ಸಾರ್ ಏನು ಸಾರ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ಸಾರಿ ಮೊದಲಿಂದ ತೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೇಡೀಸು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ನಾನಿದ್ದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ತೆಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಮೂವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ಜನ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋರು ನಾನು ಎಲ್ಲರತ್ತೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಗು ಥರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಯಾರೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಟಿಫನ್ ತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬನ್ನಿರಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ ತಿನ್ನಿರಿ ತಿಂದು ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರು ಏನು ತಂದಿರ್ತಾರೋ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಡೀ ಬಿ ಎಲ್ಲಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇನಿದೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೋಡಿ ಎರಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಂಸಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೂಟ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರದಿಂದ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಈ ಋಣ ಏಳೇಳು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ನಾನು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಕೊಡೋರು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಏನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ರಾ ಅಂತ ಇದ್ರು ನಾನು ರಜಾಕಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ವಾರದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟೆಸು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ರಡ್ ರಿಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ತಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ವಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಿಂಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ರೇಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರಿಯೋರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರು ಅವತ್ತು ನನಗೇನು ಇಲ್ಲ ತಿಂಡಿನೂ ಕ್ಯಾರಿಯರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏಯ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಎಷ್ಟು ಏನೋ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಆ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ರೀ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಸಹ್ಯ ರೀ ಅನ್ನೋರು ಮೇಡಮ್ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ದುರಾಲೋಚನೆಗಳು ಬೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಕೆ ಸೂಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಾಯಿಯೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಂಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಲೂ ನಾವು ನ
ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ದುಃಖದ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಒಂಥರ ವಿಲ್ಲನ್ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರದ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖುಷಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗೊಂದು ರೇಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ಪಾತ್ರ ನೋಡೋರಿಗೂ ಏ ಏನು ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಪಾ ಇವನು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತೀರ ನಾನು ಏನೋ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಪಾರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಯಾವ ಥರದ್ದು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರೇ ತಿನ್ನಿರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ತಿಂಡಿ ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂತ ವಜ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಸ ನನಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಜ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಡೋರಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೇಡೀಸು ಬಾಗಿಲಿಗೂ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋರಂತೆ ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಜ್ರ ಮನೆಯವರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಂಗಡಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಳಿದು ಹೋದೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ ಸಿಡಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏ ಬನ್ನಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಳೋಣಂತೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅವರು ವಿಲ್ಲನ್ ಪಾತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಬಾ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬಾರೆ ನಾನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಾರೆ ಅವರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಗು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಇಳಿದು ಹೋದೆ ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಆ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗ ಸಿಡಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏ ಬನ್ನಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಬಾ ನೀನು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆಗಲಿ ಆಗಲೇ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದಿಟ್ಟೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿತೀರ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂದರು ಸರ್ ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಗು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಪ್ರೈವೇಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಆ ಒಂದು ದಯೆ ವಿನಯತೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಗು ಮುಖದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ ಆ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ನಗು ಮಕು ನಗು ಮುಖ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲ್ಲನಿಶ್ ಇದೇ ಕಾಣಲ್ಲ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸರಳತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಅದು ಪಾತ್ರ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದೇ ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗೂ ಆ ಪಾತ್ರ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕಮ್ಮ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಖಳನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಲ್ಲನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬ ನೀವು ಜ್ಯೂ
ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಒಂಥರ ಶಿಸ್ತಿನವರು ಇವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರಾಗಲಿ ದರ್ಶನ್ ಆಗಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲೂ ಭಾಳ ಶಿಸ್ತು ಆ ನಿಯಮಗಳು ಆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಒಂದು ಇವತ್ತೇನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಕೆ ಜಿ ಎಫ್ ಏನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಚಿತ್ರ ಆಯಿತು ಅದು ಇವತ್ತು ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಎಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಎಂಥ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯವರಿಗಿಂತ ನಾನು ತೂಗುದೀಪ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ಒಡನಾಟ ಭಾಳ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತಾಡಿಸೋದು ಊಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸೋರು ಅಂತೆ ಅವರು ಮಗನಾಗಿ ಅಪ್ಪನಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧಾರವಾಹಿ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿಜೇತ ಅಂತ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದಿತ್ತವಾಗ ಉದಯ ಟಿ ವಿಗೆ ಬರೋದದು ಅವರ ಒಂದು ನಿರ್ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಮೂರೇ ದಿವಸ ಸಾಕು ಅಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಪ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಇರಲಿ ಅದು ಟಿ ವಿ ಮೀಡಿಯಾ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಭಾಳ ಯಶಸ್ಸಾಯಿತು ಅದು ಚಿತ್ ಅದು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ತದನಂತರ ಸುಮಾರು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯ ದೇ ಅಳ್ಳಿದವು ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡಿದೆ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಮಗ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಸುಮಾರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು 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 ಹದಿನೆಂಟು ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಈ ಕೆಲಸದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗೋ ಒತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸೀರಿಯಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದರೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಆಗೋದು ತುಂಬ ದಣುವಾಗೋದು ಸಿನಿಮಾಗಿಂತ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಣುವಾಗೋದು ಆದರೂ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡೋರು ಅವರು ಒಂದು ಐದು ದಿವಸದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ದಿವಸ ಎರಡು ದಿವಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋರು ಅದೊಂದು ಅದೊಂಥರ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಲೂ ಪಾತ್ರಗಳೇನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರಗಳು ಬರಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಈಗಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶಿಸ್ತು ಆ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬರೋ ಚಿತ್ರನಟರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಮುಂದುವರಿಯೋದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹಳೆ ನೀರು ಹೋಗಲಿ ಹೊಸ ನೀರು ಬರಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಇವತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಚೇತನಗಳು ಮಹಾನ್ ಧ್ರುವತಾರೆಗಳು ದಾರಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗಿನ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಆ ದಾರಿಲೇ ನಡೀರಿ ಅವ್ರು ಏನು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾಕಿಸೋಣ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಣ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ ನಮಗೂ ಭಗವಂತ ಒಳ
ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಲಿ ಅಂತ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ದಯೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಪರಂ ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಆಗ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋಣಂತೆ ಆ್ಯಡ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂ